Os desafios da mulher atual. Um agradecimento aos nossos parceiros. Integrity Imobiliária Incorporadora, que está em novo endereço, na rua Independência, número 500. As melhores opções da cidade e região, inclusive em grande variedade de lotes, com os melhores preços. Loteamentos novos e muito bem localizados. Tudo isso você confere com o meu amigo Verno, perito avaliador. Loja Silva, que me veste, está com muitas novidades. Peças de qualidade, proporcionando conforto para o seu dia a dia e beleza para momentos especiais. Angélica Joias, maravilhosas joias para todos os gostos e estilos. Está com novidades especiais e diferenciadas para você ficar ainda mais linda. Calçados Paraná, que conta com o consórcio Cama, Mesa e Banho. Você vai pagando parcelas mensais e os sorteios são realizados todo mês e retira tudo em produto. São três opções conforme a tabela, bronze, prata e ouro. Jogos de banho, lençóis, colchas, edredons, tapetes, para quem quer dar uma renovada no enxoval ou até para presentear alguém. Você vai pagando e o presenteado retira os produtos. Passe na Calçados Paraná e escolha o seu consórcio. Anjos Colchões, que conta com uma ampla linha de colchões de altíssima qualidade. Hoje destaca o modelo Geniale. Toque super macio e mantém uma temperatura agradável. Design inovador, com muito conforto e durabilidade. Confira e surpreenda-se. Salão essencial da minha amiga Regina, que cuida do meu visual. Penteados, cortes, hidratação, tintura, luzes, maquiagem, sobrancelhas, tudo para sua beleza em um só lugar. Você quer recuperar os seus cabelos danificados? Faça ozonioterapia, marque um horário e fique ainda mais linda. Sofia Kids, moda masculina e feminina do RN ao 16, toda a linha de puericultura e calçados do tamanho 13 ao 36. Conta com marcas renomadas como Momi, Um Mais Um, Chico, Portopé, Puckett, Ogoshi, Noruega, King Joy e muito mais. Atendimento das 8 e meia da manhã às 6 da tarde e aos sábados das 8 e meia ao meio-dia. Está com muitas novidades da coleção Outono e Inverno. Vale a pena conferir. Jo Floricultura, que embeleza o nosso cenário com essas lindas flores, conta com muitas opções de flores e plantas para deixar o seu lar e o seu ambiente de trabalho ainda mais lindos. Na Jo, você recebe dicas de plantio, cuidados, adubação e manutenção das plantas. Jo Floricultura, há 25 anos, florindo a sua vida. Empório dos Móveis, que montou este lindo cenário, conta com uma ampla diversidade de móveis para todos os ambientes, sempre prezando pela qualidade e ótimo atendimento. Na Empório dos Móveis, você encontra móveis em madeira com exclusividade para Marechal Cândido Rondon e região. Clássico, rústico e moderno, todos os estilos em um só lugar. E Refran Bikes, loja especializada em bicicletas, equipamentos e acessórios, atendendo Marechal Cândido Rondon e região. Tudo que envolve o mundo do ciclismo, você encontra em um só lugar. Refran Bikes, na Avenida Rio Grande do Sul, 2838, próximo a Simacar. Faça uma visita, fale com o Rafa e equipe e se for pedalar, vá de Refran. Olá! Hoje iniciamos os nossos programas Paz especiais referentes ao Mês das Mulheres. Afinal, no próximo dia 8 de março, comemoramos o Dia Internacional da Mulher. E para abrir essa série especial de entrevistas, estamos recebendo a Giovana da Silva Krause, empresária e minha amiga também, aqui de Marechal Cândido Rondon, que é vice-presidente do Comércio da Simacar. Giovana, seja muito bem-vinda ao nosso programa. É uma satisfação recebê-la. Muito obrigada, Kelly. Para mim também é um grande prazer estar aqui conversando um pouquinho contigo e 
Falando aí de um assunto né, maravilhoso, nós mulheres. Com certeza, e que hoje tem muitos desafios. Sempre tiveram muitos desafios, né, Giovana? Mas hoje a gente vê que as mulheres passam por muitas coisas que nem sempre são tão fáceis, né? Como que você, empresária, mãe, esposa, vivencia isso e vê também com as outras mulheres? Olha, o que nós vamos falar de nós mulheres? Na verdade, assim, eu percebo que... Com essa aceleração desse mundo moderno que a gente vive, totalmente globalizado, totalmente interligado, muita exigência, muita rapidez na informação, acelera um pouco o nosso cotidiano como mulheres também. Então você hoje é cobrada de uma forma de ser uma super mulher. Você tem que ser muito boa profissionalmente, você tem que ser uma boa esposa, ser uma boa mãe e estar super antenada com tudo que está acontecendo. Então, não é tão fácil a gente conciliar tudo isso. Mas, por outro lado, nós temos aí uma, uma bagagem que vem lá das nossas mães que viveram em um outro período, mas num período onde a dificuldade que elas enfrentaram, a mulher acabou tendo, sendo mais forte e a cada geração ela foi se moldando, eu acho que é, é por aí que vem a nossa energia para conseguir fazer tanta coisa ao mesmo tempo, graças a Deus, né, dando conta e o mundo tá aí aplaudindo as mulheres, a gente vê que mesmo em instituições que antes eram só masculinas, hoje a mulher tá tendo uma representatividade ainda pequena, temos muito o que fazer e muito que trabalhar para realmente mostrar o potencial da mulher, para que a mulher se sinta empoderada, seja valorizada. Mas o mundo está olhando para nós e estamos tendo grandes oportunidades de estar mostrando um pouco mais do que conhecemos, do que podemos fazer, do que temos competência para fazer. Com certeza, Giovana, até falando aqui da Cimacar, né, a nossa Associação Comercial de Marechal, tem uma mulher presidente, né, e com vários cargos, então isso é muito legal, né, você como presidente do, vice-presidente do comércio também, então a gente vê que as mulheres estão ocupando, né, as posições legais até nessas instituições. É, a nossa Associação Comercial, ela é realmente uma associação referência para muitas outras associações, hoje nós estamos com 2.050 associados em número per capita, nós somos a maior associação do Paraná Uau. e na pasta que hoje eu estou comandando, que é a do comércio, nós temos 729 associados, então sim, é uma responsabilidade, é bastante trabalho, mas eu adoro. Amo muito ser empresária e a gente diz, né, cada um tem uma aptidão, eu realmente gosto do, do cargo que ocupo, gosto muito do associativismo, acho que nós em Marechal temos isso muito forte já na, no nosso DNA, bem dizer, então a associação aqui, ela faz um trabalho maravilhoso, com certeza a equipe que está lá trabalhando é muito responsável por todo esse sucesso, mas... Nós mulheres não somos em tantas dentro da diretoria, mas nós fizemos o nosso, o nosso trabalho e hoje à frente da associação está a presidente Carla e a Carla é uma pessoa maravilhosa, uma, uma mulher realmente que gosta muito do seu ativismo, que tem feito um trabalho muito bom e estamos muito contentes com a liderança dela e de outras que estão lá dentro. E lá dentro, realmente, dentro da Cimacar, a gente vê que existe uma valorização do feminino e isto faz com que a gente que está trabalhando se engrandeça, se sinta bem e tenha vontade de fazer um trabalho para a nossa comunidade. Com certeza. E o próprio comércio, né, Giovana? Ele é feito muito por mulheres aqui em Rondon, né? E, e assim, eu vejo o poder da mulher né, de se reinventar. Nessa pandemia, né, o comércio no começo ficou fechado alguns dias. Quantas lutas, né? E como foi isso para vocês também? Você trabalhando no comércio ali, né? Vivenciando isso no dia a dia. Quantos desafios diferentes né? chegaram nesses últimos tempos? É, na verdade, assim, Kelly. Foi difícil para grande maioria, né? A pandemia, ela acabou impactando né? a nossa vida no geral, de, de todos os ramos. Mas o comércio que está ali 
diretamente com o consumidor e alguns dos ramos foi muito prejudicado. Eu mesmo, né, como é comércio de confecção, a gente trabalha muito com linha festa também, que todo o setor né, de entretenimento teve uma dificuldade muito grande, então a gente teve que se reinventar, teve que usar a criatividade, mas estamos aí né, passando por mais um, um aprendizado na nossa vida. Sabemos que a pandemia ainda hoje está impactando muitos de uma forma maior, outros menos, mas a todos nós, nós ainda estamos sofrendo devido à pandemia, mas a vida não pode parar, né? Hum. Então nós temos que dar sequência, temos que continuar trabalhando, a associação comercial veio através uh, de campanhas de incentivar o comércio, fizemos a campanha Retoma Marechal em duas edições, aonde colocamos nessa última 100 mil reais no comércio de Marechal Cândido Rondão, beneficiando tanto o consumidor como o empresário e foi uma, uma ação toda ela realmente patrocinada pela associação comercial, entendendo que esse setor nesse momento realmente precisava de uma ajuda e com isso esse dinheiro circulando dentro da nossa cidade acabou ajudando muitos empresários. Com certeza e também mostrou que a capacidade de se reinventar né? Não somente eh, as mulheres, mas toda a comunidade, né? mas em específico as mulheres. Né? Eh, por exemplo, eu tenho duas crianças, né? a minha filha menor, mais nova, a Olivia, nasceu na pandemia. E, então, ah. assim, foram uns desafios muito diferentes do que eu imaginava, que eu não passei com a minha filha mais nova, que tem cinco anos. Né? Então, assim, sem escola, né? as crianças em casa. Então, a mulher, eu vejo ter uma capacidade de se reinventar e de superar coisas que eu falo que é só por Deus mesmo, né? com a força é, que vem do Senhor, para que a gente possa se reinventar e superar. Não, com certeza. E assim, se você for analisar a... Vou falar então agora diretamente, eu como proprietária né, da loja Silva. Nós ali trabalhamos com funcionárias mulheres, então com filhos, daí eu tive funcionário que teve problema, não teve mais creche, hum. que de repente de uma hora para outra você viu com os filhos em casa, a gente assim, olha, posso trazer aqui, eles ficam quietinhos lá no cantinho, sim, claro, pode, vamos ver, vamos te ajudar, se auxiliar então para você conseguir uma, uma tata, né, alguém que, que fique um pouco de olho neles, então assim, tenho certeza que como a minha empresa sentiu isso, outras empresas também, e quando é uma mulher que, que está conversando com outra, que é mãe também, a gente tem um entendimento melhor. Não que os homens não entendam, mas a gente sabe o quanto é difícil eu estar aqui na minha profissão e preocupada com meu filho que está em casa ou se eu não tenho com quem deixá-lo. Então muitas mulheres acabaram até abrindo mão do seu lado profissional, ficando em casa, quem pôde trabalhar em home office, tudo bem, mas em alguns casos não dá, né? Então ela abriu mão de, de uma realização profissional em virtude de poder dar essa atenção para o filho. A gente sabe que teve casos que isso foi necessário. Então realmente não, não é muito fácil para a mulher conciliar né, um sucesso profissional com a maternidade, principalmente os primeiros anos. Mas graças a Deus, né, a gente se reinventa com a ajuda do Senhor, né, a gente tem família e eu acho que o grande diferencial é justamente isso, quando você tem esse suporte da tua família. A mulher que tem em casa um esposo que entende, que tem pais, mães próximos ou que tem auxílio, de, de familiares que entendo que podem estar ajudando ela enquanto ela de repente tem que sair fazer um curso, se ausentar do lar dela por um período um pouco maior do que o normal, é, é muito gratificante e com certeza é o diferencial para ela poder estar prosperando e estar se melhorando como profissional e nós que somos 
do varejo, né? No comércio, muitos de nós precisamos viajar, buscar produtos para o nosso negócio. Então, quando a gente tem esse auxílio, quando a gente tem esse suporte da família, o nosso negócio com certeza anda muito melhor. E com certeza também aí vem aquela questão de muitas serem frustradas, né, Giovana? Eu vejo assim, é, se você tem filhos pequenos, aí se você abre mão do teu trabalho para ficar com eles, o julgamento vem. Agora, se você uhum. coloca na escola para trabalhar, o julgamento, o julgamento também vem. vem. Então, assim, independente de idade, né, as crianças vão crescendo e tal, mas eu creio que tudo tem que ter, assim, é, um bom senso, né, entre todos. E essa ajuda da família é fundamental. E você também ensinar, você que tem duas filhas, né? Tenho duas então, filhas. Né? Ensiná-las a, a, a viver dessa maneira. Eu vejo que as mulheres têm um grande desafio como mães também, né? E de criar outras mulheres, mulheres. né? E como que você vê isso? Então, a... Como eu coloquei antes, no, no início, eu acho que hoje as transformações estão acontecendo de uma forma muito acelerada. Uhum. Como minhas filhas já são maiorzinhas, né? Ah, quando eu as tive, ah, era um período um pouquinho diferente do atual. Então, na época, a gente não tinha facilidade da internet. Não se andava todo mundo com o celular na mão. Eu não podia estar toda hora em contato com a minha ajudante em casa, uhum. né, o empregado que ficava com elas, para ver se estava bem, se não estava, daí precisava viajar, daí o filho em casa com febre, era bem mais complicadinho esse lado. Por outro, acho que as coisas eram um pouquinho mais devagar, você conseguia, eu na época tinha um, uma empregada que morava, a menina morou comigo seis anos na hum, minha casa. Olha só. Então eu, eu conseguia ficar tranquila e era uma moça jovem, inclusive saiu da minha casa para casar depois, mas ela, ela tinha uma paciência incrível, eu sou muito grata a ela até hoje, porque ela ajudou minhas meninas a cozinhar, sabe aquela coisa, eu chegava na minha casa às vezes, tinha farinha por tudo que era canto, ela olhava para mim e falava, mãe, fica tranquila, elas fizeram um bolo para você. Olha só. Daí eu olhava, o que, que eu ia falar, né, eu olhava minha casa tudo virado, daí ela falava, se você ficar com elas agora, daí eu limpo. Uhum. Daí eu, ah, tranquilo então. Então foi assim, uma coisa bem, bem suave, tranquila, os primeiros anos delas ali. Depois veio a adolescência, né? Daí, período que filho sai de casa, uma mãe sofre. Ai, Iva, Foram sim. estudar, né? Fizeram um intercâmbio, sou rotariana, então elas acabaram indo. Uma foi para a Alemanha, outra foi para o Canadá, ficaram um ano fora. A mamãe aqui sofreu muito. Hum. Confesso que foi bem difícil. <risos> Mas assim, a gente foi sempre, fui sempre também ensinando as. Como a gente é proprietário, fica mais fácil você introduzir teu filho né, no mundo do comércio. Então, minhas filhas, de muito nova, elas tinham o quê? Uns 13 anos, quando elas começaram a me auxiliar em algumas ações, já na loja. Aquela coisinha, né? Ah, você vai pagar um boleto, você vai fazer não sei o quê. Vem cá, a mãe vai ensinar você a dobrar roupa. Mas sempre foi de uma forma muito prazerosa para elas e respeitando os horários que elas tinham de atividade. Então, desde muito cedo, elas sempre me ajudaram. Tanto que hoje a minha mais velha, a Bruna, assumiu a gerência da, da loja agora. Hoje ela é minha gerente. Então, estou muito contente, sabe? É uma realização, realmente. Profissional e pessoal, né? Porque eu já sou a segunda geração da nossa empresa e tô formando aí, vindo a terceira geração, né? Que legal, e esse também é, é a importância do exemplo, né, Giovana? Eu sempre digo assim, é que o falar é uma coisa, mas os filhos, todos veem o que nós realmente fazemos, né? E as mulheres têm que também pensar nisso, né? Toda vez que vão tomar alguma atitude diante da sociedade ou em casa mesmo, em coisas simples. É, pra gente finalizar, Giovana, eu acho que a gente tem que destacar a importância da mulher ter sabedoria. Porque a mulher no lar e também na sociedade, ela tem uma representatividade muito grande. Uhum. E agir com sabedoria, eu acho que é um dos focos principais. 
Sabe, Kelly, eu sempre, em minhas orações, sempre peço a Deus que Ele me conceda sabedoria e discernimento. Uhum. Eu acho que são princípios que norteiam a nossa vida. Quando você é uma mulher que você analisa as coisas, que você tem sabedoria para administrar a tua vida dentro do teu lar e também a sua vida pessoal, porque a nossa realização pessoal é, é muito ligada à nossa profissão. Então, dentro da minha empresa, onde eu estou lidando com outras mulheres, com o público, eu saber respeitar a individualidade das outras pessoas, eu saber entender que hoje nós mulheres, a gente está numa busca por equidade, a gente está numa busca por ser reconhecidas, mas eu jamais pelo lado feminista. Eu não acho que a gente tem que ser melhor do que ninguém. A gente só tem que ter o mesmo valor dentro do nosso conhecimento, dentro da nossa profissão. Então, quando a gente tem sabedoria para levar o nosso dia a dia, para olhar para os nossos filhos, dar o um exemplo para eles e mostrar que a tua profissão hoje pode, de repente, estar tá passando por uma dificuldade, por um momento difícil, mas todas passam. O que a gente vê muito é, assim, às vezes a... A mãe, ai, porque, meu Deus, nunca faça isso, minha filha, porque essa profissão aqui é horrível. A gente não deve falar isso. Se eu escolhi isso, é porque eu me realizo nisso. Deixar livre para o filho. Eu falei, minha filha está vindo aí para a minha profissão, mas ela é advogada formada. Então, é por opção mesmo, porque ela gosta desse mundo e eu estou precisando nesse momento. Mas, assim, eu sempre deixei livre. Eu acho que a gente reconhecer isso e não falar mal do que a gente faz fala, não fala mal do nosso negócio, não fala mal da nossa cidade, fala bem, fala bem do que você gosta, para isso você tem que ser sábio, porque você não pode deixar o momento diminuir tudo o que você já viveu. Com certeza, e a sabedoria também da gente entender que somos únicas e somos feitas pelo, pelo Criador, né? que nos fez de forma única e especial. A gente se valorizar, valorizar o próximo e também amar as outras mulheres Exatamente. e ajudá-las. Né? Eu acho que esse é o segredo, se as mulheres começarem a se unir ainda mais e se amarem mais, Vai melhorar muito, muito. já. Então, é, eu acho que esse também é o segredo, Giovana. Esse bate-papo está muito legal. <risos> Nós poderíamos falar por horas, né? Porque a força da mulher, ela é muito linda, né? Se a gente for ver, for ver. Mas eu te agradeço muito pela participação. Nosso programa sempre está de portas abertas. E deixe uma mensagem aí para as mulheres, né? Que no próximo dia 8 vão comemorar o seu dia. Obrigada, Kelly. Obrigada realmente pela oportunidade de estar aqui, principalmente para você, mulher, que está nos acompanhando. Eu quero só deixar uma pequena mensagem. Acredita em você, acredite no seu potencial e, como agora é dia 8, temos esse dia para nos lembrarmos de nós, faça isso, lembre de você, faça algo especial por você. E felicidades pelo nosso dia. Amém, é isso mesmo Giovana, obrigada, um abraço a todos, um feliz dia da mulher, que Deus te abençoe e até o próximo programa.